அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் முடக்குவாதம்னா என்ன ஏன் ஏற்படுது இவை ஏற்பட்டால் உடலில் எந்த மாதிரியான அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தும் மேலும் முடக்குவாதம் வராமல் தடுக்க நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி தான் விவரமாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ முடிந்த அளவு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் கைகால் விரல்கள் மற்றும் மூட்டுகளில் மெல்லிய ஜவ்வுகள் இருக்கும் இந்த ஜவ்வுகளின் மீது யூரி கம்பிலம் உப்பா படியும் போது அந்த ஜவ்வுகள் வீக்கமடைந்து கைகால் மற்றும் விரல்களை மடக்குவதில் சிரமம் ஏற்படும் மேலும் யூரி கம்பிலம் அதிகமாக சுரக்கும் காரணத்தாலோ அல்லது வேறு சில காரணங்களாலோ இணைப்பு மூட்டுகளில் உள்ள வலுவழுப்பு தன்மையுடைய ஜெல் போன்ற திரவம் குறைய ஆரம்பிக்கும் இதன் விளைவாக மூட்டு தசைகள் இணைப்பு திசுக்கள் மற்றும் உடலின் பல்வேறு உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் இதைத்தான் முடக்குவாதம் என்பார்கள் உதாரணமாக கண் முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு கண்கள் பெரும்பாலும் வறட்சியுடன் காணப்படும் இதுவே கைகளில் முடக்குவாதம் வந்தால் கைகள் மற்றும் மணிக்கட்டுகளில் அதிக வழியை ஏற்படுத்தும் கை விரல்களை சரியாக மடக்கவோ கைகளை சுழற்றவோ முடியாது பாதம் மற்றும் கணுக்கால்களில் அதிகப்படியான வழியோடு நடக்க முடியாமல் போகும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு சில முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நுரையீரல் மற்றும் இதயத்துக்கு இரத்தத்தை எடுத்து செல்லும் இரத்த குழாய்களில் வீக்கம் ஏற்பட்டு இரத்த ஓட்டம் தடைபடும் இதன் விளைவாக இதயம் மற்றும் நுரையீரல் ஆகிய பகுதிகளை சுற்றி வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பலவிதமான நோய்களோட கூட்டு தான் இந்த முடக்குவாதம் ஆனால் முடக்குவாதம் என்றால் பலரும் அது எலும்பு தொடர்பான நோய் மூட்டு வலி என்று தான் நினைக்கிறார்கள் அப்படி நினைப்பது மிகவும் தவறு முடக்குவாதத்தை பொறுத்தவரை முந்நூறு முதல் ஐநூறு வகைகள் உள்ளன இருந்தாலும் அதிகம் பாதிக்கும் சில முடக்குவாத நோய்களை பற்றியும் அவற்றின் அறிகுறியை பற்றியும் பார்க்கலாம் பொதுவாக ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் லூப்பஸ் முடக்குவாதம் முதுகெலும்பு முடக்குவாதம் ஸ்கிளீரோடர்மா கவுட் என்று சொல்லப்படும் கீழ்வாத நோய் இந்த வகை முடக்குவாதம் தான் மக்களை அதிகமாக பாதிக்கிறது இதில் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் என்பது எந்த வேலையும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு மூட்டுகளில் மட்டும் அதிகப்படியான வழியை ஏற்படுத்தும் அதாவது இந்த நோய் வந்தா பெரும்பாலும் வளையக்கூடிய மூட்டுகளில் உள்ள சதை பகுதி மற்றும் திசுக்கள் பாதிப்படையும் இந்த பிரச்சனை பொதுவாக எல்லோருக்குமே வரலாம் பெரும்பாலும் ஆண்களை விட நடுத்தர வயதுள்ள பெண்களுக்கே இந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் அதிகம் ஏற்படுகிறது கை கால் மடக்க முடியாத அளவுக்கு வழி மூட்டு வீங்குதல் உடல் சோர்வு காய்ச்சல் போன்றவை தான் இதற்கு முக்கிய அறிகுறி இந்த பிரச்சனைகளை ஆரம்ப காலத்திலேயே கண்டுபிடித்து விட்டால் மருந்து மாத்திரைகளின் மூலமே கட்டுப்படுத்த முடியும் இல்லை என்றால் முடக்குவாதம் இதயத்தை சுற்றி இருக்கும் பெரிகார்டியம் நுரையீரலை சுற்றி இருக்கும் ஃப்ளூரா கண்களின் வெள்ளை பகுதியான ஸ்கிளீரா போன்ற இடங்களில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அடுத்தது லூப்பஸ் முடக்குவாதம் இதற்கு செம்முருடு என்ற பெயரும் உண்டு இந்த வகை முடக்குவாதம் தசைகளில் வலி மூச்சு விடும்போது மார்பு வலி தோல் நோய் வெயில் ஒவ்வாமை முகத்தில் வண்ணத்து பூச்சி போன்ற வடிவு சொறி உண்டாவது போன்ற அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும் இது போன்ற பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு அடிக்கடி வந்தால் மூட்டு தசை இணைப்பு தசை சார்ந்த மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெற வேண்டியது மிகவும் அவசியம் இது போன்ற அறிகுறிகளை நாம் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டால் தோல் சிறுநீரகம் இரத்த செல்கள் மூளை இதயம் நுரையீரல் போன்ற உறுப்புகள் பாதிப்படையும் அடுத்தது முதுகெலும்பு முடக்குவாதம் இதை ஸ்பான்டைலோ ஆர்த்தரிட்டிஸ் என்று சொல்வார்கள் இந்த வகை முடக்குவாதம் முதுகெலும்பில் உள்ள மூட்டுகளை ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து இறுகி போக செய்வதால் இந்த நோயாளிகள் வழக்கமான பணிகளை செய்ய முடியாது இதை கவனிக்காமல் விட்டால் முதுகு வழியில் துவங்கி கழுத்து வரைக்கும் அந்த வலி பரவும் அதோடு கால்களிலும் மூட்டுகளிலும் வலி உண்டாகும் பிறகு குணல்விலும் இந்த வகை முடக்குவாதம் மரபணு உள்ளிட்ட காரணங்களால் ஏற்படும் அடுத்தது ஸ்கிளீரோடெர்மா என்று சொல்லப்படும் முடக்குவாதம் இந்த நோயின் பாதிப்பால் தோள்கள் இருக்கும் சிலருக்கு நுரையீரல் குடல் இதயம் போன்ற உள்ளுறுப்புகள் பாதிப்படையும் முறையான சிகிச்சைக்கு பிறகு தோல் இருக்கத்தை சரி செய்ய முடியும் ஆனால் முடக்குவாதத்தால் உள்ளுறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தா அது உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியும் யூரிக் ஆசிட் என்னும் உப்பு உடலில் அளவுக்கு அதிகமாக சுரப்பதால் கவுட் என்று சொல்லப்படும் கீழ்வாத நோய் உண்டாகிறது சரியா ஆறு வாரங்களுக்கு மேல எலும்புகள் இணையும் பகுதியில் வலி இருந்தா அது கீழ்வாத நோய்க்கான அறிகுறியா இருக்கலாம் இது போன்ற அறிகுறிகள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் எலும்பு தசை இணைப்பு திசை மருத்துவரை அணுகி அவரின் ஆலோசனையை மேற்கொள்வது அவசியம் அவர் கொடுக்கும் மருந்துகளை மட்டும் பின்பற்றுங்கள் சுயமா ஏதோ ஒரு வழி மாத்திரைகளை வாங்கி உட்கொள்ள வேண்டாம் முறையான சிகிச்சை மருந்து மற்றும் உணவின் மூலமே முடக்கவாத பிரச்சனையால் ஏற்படும் வலி மற்றும் யூரிக் அமிலத்தை கட்டுக்கோப்புடன் வைத்துக் கொள்ள முடியும் இரவில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு வெந்தயத்தை நீரில் ஊற வைத்து மறுநாள் காலையில் அந்த நீரை குடித்து வெந்தயத்தை மென்று சாப்பிட்டால் உள் மற்றும் வெளி வீக்கத்தையும் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் வலியும் குறைக்கும் பூண்டு இது முடக்குவாதத்திற்கு மிக சிறந்த மருத்துவ உணவு ஐந்து பூண்டு பற்களை நல்லெண்ணெய் அல்லது நெய்யில் வதக்கி தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் வாத பிரச்சனைகள் கட்டுக்குள் இருக்கும் ஓமம் அரை ஸ்பூன் அளவு மற்றும் இஞ்சி ஒரு துண்டை தட்டி இரண்டையும் ஒரு கப் நீரில் போட்டு நன்றாக கொதிக்க வைத்து வடிகட்டி ஆற வைத்து காலை அரை கப் மாலை அரை கப் என்று குடித்தால் வலி வீக்கத்தை மட்டுமல்லாமல் யூரிக் அமிலத்தின் சுரப்பையும் கட்டுப
முடக்குவாதம் மற்றும் யூரிக் அமில சுரப்பு அதிகம் உள்ளவங்க கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகள் குறிப்பாக அசைவு உணவுகள் சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பது நல்லது காரணம் இது யூரிக் அமில சுரப்பை அதிகரிக்க செய்யும் மேலும் உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் பழைய சாதம் மாவு சத்து நிறைந்த உணவுகளை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக புளியையும் உப்பு நிறைந்த உணவுகளையும் தவிர்ப்பது நல்லது பொதுவாக முடக்குவாதத்தை பொறுத்தவரை யூரிக் அமிலம் அதிகரித்தல் மறைபணு குறைபாட்டால் தான் வரும்னு வரையறுத்து சொல்ல முடியாது இந்த முடக்குவாத பிரச்சனையும் சர்க்கரை நோயை போல தான் முழுமையாக குணப்படுத்த முடியாதுனாலும் போதுமான உடற்பயிற்சி முறையான சிகிச்சை சரியான உணவுகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக் கொள்ள முடியும் எனவே மேற்கூறிய அறிகுறிகள் மற்றும் அதிகப்படியான வழி ஒரு மாதத்துக்கு மேல் இருந்தால் மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெறுவோம் முடக்குவாதம் போன்ற பிரச்சனைகள் வராமல் நம்மளை காத்துக்கொள்வோம் நன்றி வணக்கம்